Yo! What's up guys, thanks for watching another episode. This is Fuse. So, in this video, we are going to talk about OnePlus 7 Pro vs S10 Plus. So, here I have S10 Plus and there are many such things that we get to see in the same OnePlus 7 Pro. So, here we will compare both of the phones and before I start the video, I want to tell you what I have leaked from OnePlus 7 and OnePlus 7 Pro. So, it was 100% correct. So, all thanks to you because you are motivated after liking this video. So, thank you, thank you so much. So, let's start the video without wasting any time. So before starting this video, aim for 1000 likes and with that you can follow me on Facebook and Instagram for such cool updates So let's start today's video So first of all, we'll talk about Samsung S10 Plus and OnePlus 7 Pro So here you get the battery in OnePlus 7 Pro, which is 4000 mAh And here you get the battery in OnePlus 7 Pro, which is 4100 mAh So here you get the battery in OnePlus 7 Pro, which is 4100 mAh And with that, we'll talk about here, so you get the type C charging port in the bottom of the two of them type C charging port in the bottom of them and in OnePlus 7 Pro, which you get fast charging, you get to see it for 30 watts. That means warp charging is for 30 watts. And in S10 Plus, you get to see it for 15 watts. So, I would like to tell you, if you get to see it for 15 watts, you get to see it for 15 watts. But in the Samsung S10 series, you get to see it for 25 watts. You get to see it for 25 watts. It's an update through. But here, for OnePlus 7 Pro, this is the advantage that you get to see it for the box. It's an adapter for the warp charging. So, in OnePlus 7 Pro, it's been won for fast charging. But here, let's talk about day-to-day uses. यूजेस की तो यहाँ पर आपको वन प्लस सेवन प्रो में 3.5 पॉइंट mm जैक देखने के लिए नहीं मिलता ना ही वायरलेस चार्जिंग ना ही रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और वहीं पर बात करें S10 टेन प्लस की तो यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने के लिए मिलती है वायरलेस चार्जिंग भी देखने के लिए मिलती है 3.5 पॉइंट mm जैक भी अब यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग इतनी मेन नहीं है जितना थ्री पॉइंट mm जैक है बिकॉज यहाँ पर म्यूजिक लवर जो होते हैं ना मेरी तरह उन्हें थ्री पॉइंट mm जैक से प्यार होता है एक तरीके से आई होप इकॉर्डेड तो अगर आप एक वन प्लस यूजर हैं और आपके फोन में 3.5 पॉइंट mm जैक नहीं है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की और इसका गिव अवे भी चल रहा है तो अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इस तरफ या इस तरफ आई बटन पॉप अप हो रहा होगा पहुंच जाइए तो ये तो हो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अब बात करते हैं डिस्प्ले की क्योंकि यहाँ पर वन प्लस सेवन में हमें पहली बार क्यू एच डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर दोनों फोन के अंदर आपको थ्री के क्यू डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है अभी और वन प्लस सेवन में जो आपको पीपीआई देखने के लिए मिलती है वो है पांच एंड यहाँ पर एस प्लस में जो आपको पीपीआई देखने के लिए मिलती हैं वो है फाइव टू टू यानी कि 522 की तो यहाँ पर नो डाउट सैमसंग S10 प्लस की जो डिस्प्ले है वो अभी भी स्टिल बेटर है एज कम्पेयर टू वन प्लस सेवन प्रो की फ्लूड एमोलेट डिस्प्ले से अब ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आपको जो S10 टेन प्लस में ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है वो भी ज्यादा देखने के लिए मिलती है ट्वेल्व हंड्रेड की और वन प्लस सेवन प्रो में जो आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है वो अभी भी एट हंड्रेड की ही है तो यहाँ पर स्टिल सैमसंग एस टेन प्लस की जो डिस्प्ले है वो विनर है नो no डाउट अब यहाँ पर एक बात और है जो कि आपको काफी कम रिव्यूअर्स ने बताई होगी वो ये है सैमसंग S10 टेन प्लस में जो आपको देखने के लिए मिलती है प्रोटेक्शन वो कॉर्निंग और ग्लास सिक्स की है एंड वहीं पर आपको देखने के लिए मिलती है वन प्लस सेवन प्रो में अभी भी कॉर्निंग और ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन तो मैं एक बात बताना चाहूंगा चाहे कोई सी भी प्रोटेक्शन हो फोन गिरेगा तो जाएगा जरूर ऐसा मेरा मानना है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक टाइम पर सैमसंग एस सिक्स था जिसमें सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन थी उस टाइम पर और वो गिरते ही खत्म तो उसके बाद मैंने ऐसी बेहतरीन सी प्रोटेक्शन यूज करना चालू कर दिया जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं आपके लिए अभी भी उसी का केस लगा हुआ है इस पर और स्क्रीन गार्ड भी तो नेक्स्ट वीडियो वेट करना और यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा वन प्लस सेवन प्रो में आपको कोई भी वाटर प्रूफ रेटिंग देखने के लिए नहीं मिलती ना ही डस्ट प्रूफ और यहाँ पर एस टेन प्लस में आपको आई पी सिक्सटी एट रेटिंग देखने के लिए मिलती है वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ दोनों ही तो नो डाउट यहाँ पर जो एस प्लस है वो अभी भी एक फ्लैगशिप डिवाइस ही है अब बात करें यहाँ पर थोड़ी और डिस्प्ले की तो सैमसंग S10 टेन प्लस में जो आपको कर्व एजेस देखने के लिए मिलती हैं वो एक परफेक्ट कर्व एज हैं अगर मैं उसे कंपेयर करूँ ना वन प्लस सेवन प्रो से तो वन प्लस सेवन प्रो की जो थिकनेस है वो उसकी एज की वजह से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो कर्व दी गई हैं एजेस वो कुछ ज़्यादा ही हैं इतनी अच्छी नहीं लग रही इतनी परफेक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग एस टेन प्लस और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा और डिटेल में तो यहाँ पर जो इसकी एजेस है वन प्लस सेवन प्रो की वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि सैमसंग ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी अपने नोट कर्व के अंदर यानी कि मोटी मोटी तो यहाँ पर मुझे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती कि अपनी अपनी चॉइस है तो मुझे तो सैमसंग S10 प्लस की कर्व एजेस ज्यादा अच्छी लगी और जितनी ज्यादा डिस्प्ले कर्व होगी उतने ही ज्यादा एक्सीडेंटल टच ऐसे बढ़ जाते हैं तो यहां पर सैमसंग S10 प्लस में आपको कम एक्सीडेंटल टच देखने के लिए मिलेंगे एज कंपेयर टू OnePlus 7 Pro आई होप यू गॉट इट अब बात कर लेते हैं इसके रिफ्रेशिंग रेट की तो यहां पर सैमसंग S10 प्लस के अंदर आपको 60 Hz का रिफ्रेशिंग रेट देखने के लिए मिलता है और यहां पर
इसे कुछ ऐसा समझने की कोशिश कीजिए जैसे 60 फ्रेम पर सेकंड वाली वीडियो ज्यादा स्मूथ होती है एज कम्पेयर टू 30 एफ वाली वीडियो क्योंकि उसके एक सेकंड में आपको 60 फ्रेम देखने के लिए मिलते हैं एंड यहाँ पर एक सेकंड में 30 फ्रेम तो ये भी फ्रेम्स ही है तो नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेशिंग रेट देखने के लिए मिलता है लेकिन इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो नाइन्टी हर्ट्स आपको रिफ्रेशिंग रेट तो देखने के लिए मिलता है लेकिन जितने ज्यादा आपको हर्ट्स का रिफ्रेशिंग रेट देखने के लिए मिलेगा उतनी ही ज्यादा आपका फोन बैटरी यूज करेगा अगर आप वन प्लस सेवन बाय कर रहे हैं तो सिक्सटी हर्ट पर स्विच कर लीजिए वरना आपकी बैटरी ऐसे जल्दी जाने वाली है तो नो डाउट यहाँ पर गेम खेलते समय 90 हर्ट्स ऐसे मस्त यूज आने वाला है लेकिन मेरे हिसाब से आप उसे 60 पर ही स्विच कर कर रखें जब आप गेम खेल रहे हो जब 90 पर स्विच कर लें अब दोनों ही फोन में आपको डोल भी एटमोस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ काफी कूल कूल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ट की तो यहाँ पर वन प्लस सेवन में बैक पर आपको देखने के लिए मिलता है ग्लास और वहीं पर एस प्लस में भी आपको ग्लास ही दिया गया है अब यहाँ पर वन प्लस सेवन में एक एडवांटेज है यहाँ पर आपको कोई होल ना ही नोच देखने के लिए मिलती है एंड यहाँ पर एस प्लस में छोटी सी साइड में दिया गया है एज ए टी वाली नोच जो कि मुझे काफी अच्छी लगती है पर्सनली वो इतना नजर में नहीं आती सच बताऊं तो मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूं फोन को और इतना नजर में नहीं आती सैमसंग एस टेन प्लस की नोच अब कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको सैमसंग एस टेन प्लस में डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है टेन प्लस एट मेगा पिक्सल का और टेन मेगा पिक्सल का जो कैमरा सेंसर है ये एक डुवेल्व पिक्सल कैमरा सेंसर है अब इसे कुछ ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं एक पिक्सल को दो पिक्सल में डिवाइड कर दीजिए और दोनों ही जो पिक्सल है वो अलग अलग एंगल से लाइट को कैप्चर करेंगे जिसकी वजह से आप लो लाइट में भी काफी अच्छे शॉर्ट्स ले सकते हैं और सेकंड कैमरा है एक डेप सेंसिंग कैमरा एट मेगा का जिसका फोकस एपर्चर है एफ टू पॉइंट टू और वहीं पर बात करें वन प्लस सेवन प्रो की तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर जो कि पॉपअप कैमरा सेंसर है अब मैं एक बात बताना चाहूंगा ये जो पॉपअप कैमरा सेंसर है ये ना ही लेफ्ट की तरफ है ना ही मिड में है ये, ये दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ तो गड़बड़ा दया तो यहाँ पर वन प्लस सेवन प्रो में भले ही आपको सिंगल कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है लेकिन यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वन प्लस सेवन प्रो का जो फ्रंट कैमरा है वो विनर है एज कम्पेयर टू सैमसंग एस टेन प्लस अब दोनों ही फोन्स की मैं स्टोरेज की बात करना तो भूल गया है यहाँ पर मैं बताऊँ एस टेन प्लस के अंदर आपको यू एफ देखने के लिए मिलती है और वहीं पर आपको वन प्लस प्रो में देखने के लिए मिलती है यू एफ जो कि तीन गुना ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू यू एफ तो नो डाउट यहाँ पर स्पीड के मामले में वन प्लस सेवन ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू सैमसंग एस टेन तो अब बात कर लेते हैं इनके बैक कैमराज की तो सैमसंग एस प्लस में भी आपको तीन कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलते हैं एंड वन प्लस सेवन प्रो में भी आपको तीन कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलते हैं अब यहाँ पर दोनों फोन में एक प्राइमरी कैमरा सेंसर है एक टेलीफोटो लेंस है एक प्राइमरी कैमरा सेंसर है एक वाइड एंगल कैमरा सेंसर है बट यहाँ पर जो सैमसंग एस टेन प्लस में आपको कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है वाइड एंगल कैमरा सेंसर वो वन डिग्री तक वाइड सोर्स ले सकता है और वहीं पर वन प्लस प्रो में जो आपको वाइड एंगल कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ एक डिग्री तक वाइड सोर्स को ले सकता है अब यहाँ पर जो आपको फोर्टी एट का कैमरा सेंसर दिया गया है ना वन के अंदर वो फोर्टी एट का कैमरा सेंसर सोनी की तरफ से कि Sony IMX 586 आपने बिल्कुल सही सुना तो यहां पर पिक्सल बिनिंग के थ्रू आप लो लाइटिंग फोटोज भी काफी अच्छे तरीके से ले सकते हैं यानी कि 12 मेगापिक्सल में उसे स्विच करने के बाद अब यहां पर जो थर्ड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का विद फोकस एपर्चर f2.4 टेलीफोटो लेंस है 3x जूम वाला तो ऐसे मतलब जूम भी कर सकते हैं वाइड भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर बात करें Samsung S10 Plus की तो आपको एक एडवांटेज देखने के लिए मिलती है वो है डुअल फोकस एपर्चर यहां पर आपको जो प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है उसमें आपको डुअल फोकस एपर्चर देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ यहां पर भी आपको डुअल पिक्सल देखने के लिए मिलता है और ये जो डुअल पिक्सल वाली टेक्नोलॉजी है जो कि गूगल अपने फोन के अंदर यूज करता है गूगल पिक्सल के अंदर यानी कि एक पिक्सल को दो पिक्सल में डिवाइड कर देते हैं जो कि अलग अलग एंगल से लाइट को कैप्चर करते हैं और फोटो काफी क्लियर आती है जिसकी वजह से तो नो डाउट सैमसंग एस टेन प्लस के पास यहाँ पर बैक कैमराज में ज्यादा अच्छे एडवांटेज है कम्पेयर टू वन प्लस सेवन प्रो तो यही थी कुछ इनकी स्पेसिफिकेशन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में से आपको कौन सा फोन बाय करना है मेरे हिसाब से दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं स्पीड के मामले में जाए तो वन प्लस सेवन प्रो लेकिन अगर एक परफेक्ट फोन को ढूंढे तो वो है हमारे पास सैमसंग एस टेन प्लस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई टेन शेयर ये एक एंड्रॉइड डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है तो अगर आपके किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में से कोई डाटा लॉस्ट हो चुका है तो आप इसकी हेल्प से उसे रिकवर कर सकते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में को प्रोवाइड करवाया हुआ है और आप और आप इसका फ्री ट्रायल भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो मैं बताता हूं इसे आपको कैसे यूज करना है तो चलिए तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए और ओपन करने से पहले मैं
तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि मैं तो इसका बैकअप बना सकता था तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप इससे फोटो वगैरह भी रिकवर कर सकते हैं तो करते हैं इसे डिलीट और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कॉन्टेक्ट डिलीट हो चुका है तो चलिए करते हैं इसे रिकवर तो यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और उसके बाद आप किसी भी डाटा को देख सकते हैं रिकवर होते हुए यहाँ पर मेरे जो कॉन्टेक्ट था होम का वो आ चुका है आप देख सकते हैं और इसी तरीके से आप किसी भी फोटो ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट हो व्हाट्सअप मैसेज हो कॉल हिस्ट्री या मैसेज किसी भी चीज को आप रिकवर कर सकते हैं आसानी से तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है आप वहां से जाकर इसका फ्री ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया एक गिवा वे चल रहा है चैनल पर तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप मुझे साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच यू हार्ट फिल स्टेडियम विदियन बॉक्स गाइज बाय अगर मैं हार अकल हुआ बेसहार अकल मैं गिर के फिर से उठने को हूँ बात ये बता रहा कल की कल का क्या भरोसा कल को किसने परोसा जितने भी हैं काम 